What does God want with me? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? J'ai plein d'huile sur les doigts, désolé. Ok. Uh, I want us to read two verses and then we're going to pray. Je vais lire deux versets et ensuite on va prier. Proverbs chapter 21, verses 1 and 2. Proverbe 21, verset 1 et 2. Um, you don't have your Bible, do you? Oh, look at that. Okay. I'll tell you, let's make, let's have, make a deal here. Because it's in French on the screen, I'll read in English. Donc, étant donné que c'est affiché okay. en français, uh, on va lire en anglais. Uh, c'est bon pour les francophones si on fait comme ça? Okay. All right. Proverbs 21, 1. The king's heart is in the hand of, of the Lord as the water courses. Uh, he turns it whichever way he wills. Every way of man is right in his own eyes, but the Lord weighs the hearts. And then let's look in Romans chapter 12, verse 1. Romans 12, verse 1. Romans 12, verse 1. Romans chapter 12, verse 1. I beseech you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your spiritual service. And be not fashioned according to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Mm. Let's pray. On va prier. Father, thank you for the power of your grace. Père, merci pour la puissance de ta grâce. And I ask you now in the mighty name of our Lord Jesus. Et je te demande par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Open the eyes of our understanding. Ouvre les yeux de notre intelligence. Grant to us the spirit of wisdom and revelation. Donne-nous l'esprit de sagesse avec l'esprit de all of the knowledge of Christ. Dans toute la connaissance de Christ. And that the name of Jesus would be exalted in us and through us. Et que le nom de Jésus soit exalté et honoré à travers nous. And in his name we pray. Et dans son nom nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Remember what I said about the Holy Spirit organizing everything. Vous vous souvenez comment j'ai dit que le Saint-Esprit organisait tout? Just as I started to pray, he reminded me of something. Euh, dès que j'ai commencé à prier, il m'a rappelé de quelque that chose. That I supposed to do before we prayed. Qu que je devais faire avant And, uh, qu'on prie. So, but I need Philippe to help me. Mais j'ai besoin de l'aide de Philippe. Yeah, please, please, please. On peut l'applaudir. Woo! Philippe! Bonjour. Je voulais vous présenter euh, Camille et Marise qui sont juste là. Si vous voulez vous, vous lever, parce qu'on voulait vraiment les honorer, même si ce n'est pas la première fois qu'ils viennent. Et Camille et Marise, ils habitent en Martinique, ils sont là en vacances avec leurs petits-enfants. Et c'est eux qui prennent soin de nous avec Robert et Catherine et moi-même et Assina de temps en temps quand elle vient. Quand nous allons donc en Martinique, que ce soit à notre église sœur Grain de Sénevé ou pour les formations Equip ou pour d'autres conférences, ils organisent tout, ils s'occupent de la logistique, bien souvent aussi des repas, de plein de choses, ils nous transportent. Franchement, c'est vraiment un cadeau et un grand honneur et une grande bénédiction de les avoir. Ça facilite grandement notre voyage et je peux vous dire que d'avoir des relais sur place qui prépare euh, quasiment tout à l'avance, c'est une grande bénédiction. Donc je voudrais vraiment qu'on les applaudisse et qu'on les honore pour ça. Merci Camille, merci Marise. Et bien sûr, je ne peux pas résister, résister de leur dire, ça c'est pour les, les Antillais qui sont, qui sont ici, Bondier Bénisotte. <laughs> yeah, merci. Merci beaucoup. Merci. Ok, uh, revenons. Alors, je sais où. Uh, Romains 12, verset 1 et 2. Romains 12, verset 1 et 2. C'est super de me faire traduire par uh, mon, uh, ma fille ce matin. Wow. <laughs> Ça me donne des guilis guilis. Ok, focalise, focalise. Um, alors, cette question, cette question me travaille énormément. Ah, you're right. Holy smoke. Uh, this question really um, me travaille, comment on dit ça en anglais? I don't know either. I forget, I forget. Can somebody translate my English into English? 
It's been working on me, I guess. Yeah. Donc cette question me travaille voilà. beaucoup. Voilà. Uh, what does God want from me? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Yeah, not just what does he want for me. Donc pas seulement ce qu'il veut pour moi. What does he want from me? Mais qu'est-ce qu'il veut de moi? What does he expect? Qu'est-ce qu'il attend de moi, de ma vie? Um, listen, I I I found as a pastor. J'ai vu que en tant que pasteur. That if if you want a good altar call. Si on veut un bon appel à l'autel, il faut pri- euh, prêcher soit sur le thème de la prière or on obedience. ou sur l'obéissance. How many of you pray too much? Combien d'entre vous priez trop Donc si je fais un appel à l'autel disant « si vous ne priez pas assez, venez sur le devant », So most people would come forward. La plupart de vous euh, viendraient sur le devant. How many of you would maybe come forward if I said that right Certains, now? Certains, est-ce que yeah. vous, vous avancerez euh, okay. si je le disais maintenant? Obedience. L'obéissance. If I say, uh, how many of you obey perfectly the Lord in everything? Si je dis combien d'entre vous obéissez parfaitement le Seigneur dans toutes choses? If not, then come to the front and repent. Sinon, venez sur le devant et repentez-vous. And the only people left in their seats would be the liars. Et les, les seules personnes qui resteraient assises seraient les menteurs. No, the point the point is this. What does God actually really want from me? Le truc c'est vraiment qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Amen. Be, because what let's, let's, I've been a Christian since I was 14 years old. Je suis chrétien depuis que j'ai 14 ans. That's a long time. Ça fait très longtemps. Okay. Thank you. I know I don't look it, but Merci, it's been sais, a long ça time. Ça se voit pas, mais ça okay. fait longtemps quand même. Listen, I have been a pastor for more than half my life. Je suis pasteur depuis plus de la moitié de ma vie. That's a scary thought. Ça c'est une pensée qui est un peu effrayante. You know, I've, I've been preaching the word of God since I was 15 years old. Je prêche la parole de Dieu depuis l'âge de 15 ans. That's a lot of messages. Ça fait beaucoup de messages. But it's as if We, I always come back to this question. Mais je me retrouve toujours face à cette question. What does God want from me? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? At the end of the day. À la fin de la journée. Have I given to God what He wanted me to give? Est-ce que j'ai vraiment donné à Dieu ce qu'il voulait que je lui donne? Hello, are you are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Now listen, you know, most of us when, when we talk about God's will for our life. Quand on parle de la volonté de Dieu pour nos vies. Nine times out of 10 we're thinking about what we're supposed to do. Neuf fois sur 10 on pense à ce que nous devons faire. And it is true there is doing in Jesus. Et c'est vrai qu'il y a des choses à faire en Jésus. When uh, when when Jesus mother and his brothers Thought he had gone crazy. Quand la mère et les frères de Jésus ont pensé qu'il était fou. Yeah, really, Ils n'avaient pas beaucoup de foi pendant le ministère de Jésus. They came to understand truth at the cross. Ils ont vraiment commencé à comprendre la vérité à partir de la croix. That's why Gabriel said a, a, a sword will pierce your heart. C'est pourquoi Gabriel a dit une épée transpercera ton cœur. L'épée représente toujours la vérité. Et c'était à la croix que la vérité a percé le cœur de Marie. And she realized, this is not my son. Et elle s'est rendue compte que ce n'est pas mon fils. This is God's son. C'est le fils de Dieu. I just thought I would throw that in for free of charge today, okay? But Mary and, and, and his brothers came to him because they thought he was crazy and they were going to kidnap him. Donc, la mère et les frères de Jésus ont pensé qu'il était, qu'il était fou et ils allaient venir euh, l'enlever. And, uh, but Jesus in the, was in the middle of a meeting. Jésus était au milieu d'une réunion. Nobody wanted to bother him. Personne ne voulait le déranger. And uh, so somebody came to him and said, Master, donc quelqu'un uh, est venu en lui disant maître. Your mother and your brothers are at the door. Votre mère et vos frères sont à la porte. 
And Jesus, by the Holy Spirit, knew what they wanted. Et Jésus, par le Saint-Esprit, Saint savait And ce qu'il so venait faire. In the meeting, Donc il a vu regarder tout le monde dans la réunion to to qui était venu pour entendre sa parole. Said, But who are my mother and my brothers? Et il leur a dit, mais qui est ma mère et mes frères But those who hear the word Mais ceux qui entendent ma parole and do it. et le font et la mettent en pratique. They do the word of God. Ils mettent en pratique, ils font la parole. In Hebrews chapter 10 verse 24. En, en Hébreu chapitre 10 verset 24. Uh, we're told to encourage or exhort one another. La Bible nous dit de uh, s'encourager ou s'exhorter les uns les autres. To love and to good works. Et d'aimer et de faire des bonnes œuvres. And James Uh, au, dans uh, le livre de Jacques, chapter 2, verse 17. Chapitre 2, verset 17. Is that faith without works is dead. Il est dit que la foi sans les œuvres est morte. So listen, there is doing in Jesus. Donc il y a des choses à faire en Jésus. Il y a le faire. But when, when have you done everything? Mais quand est-ce qu'on arrive à un point où on fait tout? When have you done Enough. Est-ce qu'on peut vraiment faire assez? Now, if you're like me, Donc, si vous êtes sometimes comme moi, you feel like the cup that receives my good works has a hole in the bottom. Parfois, vous avez l'impression que le verre qui euh, est rempli de mes bonnes œuvres a un espèce de trou au fond. And the more I put in there, le, le plus j'ajoute aux like bonnes œuvres, leaks out the bottom somehow. C'est comme si que ça se vide tout seul. Now you're kind of looking at me strange and I don't vous know why. un peu bizarrement, je sais pas trop pourquoi. Are you hot? Est-ce que vous avez chaud? Hungry? Vous avez faim? Bored? Vous vous, vous ennuyez? You're just kind of looking at me funny vous, there. So. Vous regardez un peu bizarrement. How, how many you can identify with that or is it just me? Maybe I'm just que too vous performance. Est-ce que vous ça ou c'est juste moi? Too performance oriented. Je suis trop focalisé sur la performance. You know that it's like all all you do. C'est comme si tout ce que tu fais It's like Man, you know, you're, you're going to give everything and tu you're going to work hard and je vais vraiment travailler. you're going to be at the church building every time the door opens. Je à à chaque fois que ouvert. You're going to get involved in 50 different cell groups. Je dans des centaines de cellules. Prayer for Israel. La prière pour Israël. Prayer for the persecuted church. La prière pour l'église persécutée. Prayer for the church. La prière pour l'église. Prayer for France. La prière pour la France. Prayer for the pastor. La prière pour les pasteurs. And everything else. Et tout ça, plein d'autres choses. And then, you know, then we come along. Daniel fast. Ensuite, on arrive au jeûne de Daniel. Like, oh, hallelujah, Daniel fast. Alléluia. Man, I better, I better add that to it. Je vais ajouter ça à mes œuvres. Yeah, Daniel fast. Woo. Le jeûne oh, de Daniel, yes. super. And then, uh, then there's tabernacles. Ensuite, il y a les tabernacles. Oh mon Dieu, this is the most important thing that God ever gave to the earth. C'est la plus, chose la plus importante que Dieu Man, a donnée à la terre. Il faut qu'on fasse les tabernacles. The Ensuite, l'école des disciples. Like, oh, dear God in heaven, I want to be a disciple. Oh, mais moi, je vais être un disciple. I better get involved in the discipleship school. Je vais dans l'école des disciples. So, alors. sign me up. Donc, je vais m'inscrire. I'll do both first year and second year at the same time. Je vais faire la, la, la première année, la deuxième année au même temps. And it's like every new project that comes along. C'est comme si tous les nouveaux projets qui arrivent. You know, and and we get the best people. On a les meilleures personnes. In the church. Dans l'église, that believe the strongest in that project, qui seront les plus forts dans ce projet, to stand up here, take the microphone, ils viennent, ils prennent le micro, and basically tell you, et ils vous disent, if you are a decent kind of Christian, si vous êtes un chrétien euh, plus ou moins décent, you're going to get involved in this project. Vous allez vous impliquer dans ce projet. Am I talking to anybody? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? And you know, frankly. After a few years in this church, Franchement, après quelques années dans cette église, you can start to feel a little tired. Vous commencez à vous fatiguer un peu. Kind of like, <laughs> Encore another project. Encore un autre projet, pasteur. Hallelujah. Hallelujah. Yes, the Lord's telling we need to buy this building. Oui, le Seigneur nous dit d'acheter ce bâtiment. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> Mission trips to Africa. Des voyages missionnaires en Afrique. Glory to God. Gloire à Dieu. Yeah, it's like when does it end? Does it end? Est-ce que ça, ça, ça va finir quand? Est-ce que ça finit vraiment? It, it's incredible. The people that I see, they get tired and they stop coming. 
c'est incroyable les gens que je vois se fatiguer à, arrêtent de venir they, they, they try to find a place ils essayent de trouver un endroit where the grass is kind of green où l'herbe est plus verte but they just don't expect so much mais où on attend moins d'eux and so we find a church donc on trouve une église that preaches like coca-cola zero qui prêche comme le coca-cola zero It's like you get all the taste, but no sugar and ca no caffeine, you know. Donc, uh, tu as tout le goût, Sorry. mais sans sucre et sans caféine. This is going on YouTube, so Désolé, we may need to YouTube. strike that phrase out. Il faut couper I... cette phrase. <laughs> Find a church that preaches Jesus, but not so much commitment. Trouver une église qui parle de Jésus, mais pas trop de l'engagement. Shorter services. Des cultes plus courts. Hello. You know, minimal commitment. Un engagement minimum. And they kind of leave you alone so you can live your life the way you want to live it. Comme ça on peut vivre notre vie comme on veut. I, I come back to this question. Je reviens encore à cette question. God. Dieu. What does he want from Robert? Qu'est-ce qu'il veut de Robert? Because at the end of the day, it's not a question, what does the church want from Robert? Parce qu'au final, il ne s'agit pas de ce que l'Église veut de Robert. It's what does God want from me? Mais qu'est-ce que Dieu veut de moi? And and I and I want to come back to Romans chapter 12. On va revenir à Romains chapitre 12. Verse 2. Verset 2. Where Paul said, où Dieu euh, où Paul dit, Don't be conformed to vous, this present age. Ne vous conformez pas à, au siècle présent. No, 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 stay up here, stay up here. So yeah, I I I have got to walk. I feel like a tiger in a cage if I stay in one spot. <laughs> you know. Oh no, you can stay there. I'll, I'll walk around you. Okay. okay. She's awesome, isn't it? Boy, I don't know the guy that married this girl, but he's a lucky guy. I'm telling you. Pourquoi tu ne traduis pas ça? Okay. Let's get back to the word. Romans okay, chapter. Okay, on revient à la parole. <laughs> Romans chapter 12 verse 2. Romans 12 verse 2. It says, "Don't be conformed to this present age." Dit, ne vous conformez pas au siècle présent. But be transformed. Mais soyez transformés. Right there, we already have a, a glimpse into what God actually wants from me. Et déjà là, on a vraiment un indice de ce que Dieu veut de moi. How many of you, How many of you believe God wants you to be obedient? Combien d'entre vous pensez que Dieu veut qu'on soit obéissant Il y a une grande différence entre l'obéissance de l'ancienne euh, euh, alliance et l'obéissance dans la nouvelle alliance. In the old was from the dans l'ancienne alliance, l'obéissance a été forcée de l'extérieur. L'obéissance dans la nouvelle alliance L'obéissance dans le, la nouvelle alliance. Écoutez-moi très bien. C'est le fruit d'un amour qui provient de l'intérieur. In Mark chapter 5, uh, they brought a woman who was called in adultery and they brought. Uh, excuse me, no, 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 I'm confusing my story. In Luke chapter 5, dans Luc chapitre 5, uh, a woman with a very bad reputation. Une femme qui avait une très mauvaise réputation came in and anointed the feet of Jesus with costly perfume. Est venu oindre les pieds de Jésus avec un parfum qui coûtait euh, beaucoup. And the religious people were shocked by this. Et les personnes religieuses étaient très choquées par cet acte. Judas, Judas, who one of the apostles, un des apôtres, but obviously had a problem with money. Avait quand même un, visiblement un problème avec l'argent. He piped up and he said, hey. We could have sold that perfume and given the money to the poor. Il a dit, eh, mais on aurait pu prendre ce parfum et le vendre pour donner l'argent aux pauvres. Of course, Judas was also stealing from the purse. Mais Judas aussi volait de la trésorerie quand même. So yeah, they would have given some to the poor, but Judas would have taken some for himself. Donc ils auraient donné aux pauvres, mais Judas aurait gardé une partie pour lui-même. Never be intimidated by what people accuse you of. Ne soyez jamais intimidé par l'accusation des autres. Nine times out of ten. Neuf fois sur dix. When you are the recipient of criticism or accusation, quand vous recevez de l'accusation ou euh, des, des critiques, it's coming from a heart that is already accused. 
Cela provient d'un cœur qui a été aussi accusé. Anyway, moving on. En tout cas. And Jesus said this. Et Jésus a dit ceci. He who is forgiven much, Celui loves much. dont on a beaucoup pardonné euh, aime en retour beaucoup. He who is forgiven much, loves much. Celui dont on a beaucoup pardonné aime beaucoup. I want, you, I want that to really sink into your soul today. Je veux vraiment que ça, ça aille au plus profond de, de okay. nous-mêmes aujourd'hui. He who is forgiven much, celui dont on a beaucoup pardonné, loves much, aime beaucoup. Now, do you think that all of those religious people around Jesus? Est-ce que vous pensez vraiment que toutes les personnes religieuses autour de Jésus? Do you think they didn't have any sin in their life? Est-ce que vous pensez qu'ils n'avaient aucun péché dans leur vie? Ah, hardly. Non, je pense pas. I guarantee you the sin in their life was a worse stink in the nostrils of God than the adultery of that woman. Je, je pense que le Or péché dans leur woman. vie avait une odeur beaucoup plus désagréable au nez de Dieu que le péché de cette femme adultère. Are you with me? Vous comprenez? Jesus is really trying to send them a message. Jésus essaie vraiment de leur envoyer à eux un message. You can't be forgiven very much. Vous pouvez pas être beaucoup pardonné Because you don't even recognize your sin. parce que vous ne reconnaissez même pas votre péché. And because you fail to recognize your sin. Et parce que vous ne reconnaissez pas votre péché, God can't do much with you. Dieu ne peut pas faire grand-chose avec vous. Don't be conformed to this present age. Ne soyez pas conforme au siècle présent. But be transformed. Mais soyez transformés. Be transformed. Soyez transformés. You see, folks, what God really wants from you and me Ce que Dieu veut vraiment de toi et moi has far moi. more to do with who we are than what we do. Il s'agit beaucoup plus par rapport à ce que nous sommes que ce que nous faisons. In Romans chapter 5, let's, let's look at this together. Dans Romains chapitre 5, regardons cela ensemble. Romans 5, verses 1 and 2. Romains 5, versets 1 et 2. Merci. Being therefore justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have had our access by faith into this grace wherein we stand, and we rejoice in hope. Of the glory of God. I want to look at just real quickly this word being justified. Je veux vraiment qu'on s'arrête un moment sur ce mot, euh, ce terme d'être justifié. It's a judicial word. C'est un terme juridique. You would hear this in a court of law. On entendrait ça dans une dans une cour. Imagine you're brought before the judge, accused of murder. Imaginez que vous êtes euh, amené devant un juge et accusé de meurtre. And proof is given. Et la preuve est donnée. And it is absolutely clear et c'est absolument clair that you are guilty of the crime. que vous êtes euh, coupable du crime. And the judge, who is God himself, et le juge qui est Dieu lui-même est en train de rendre un éternel verdict regarding you. va rendre un jugement éternel te concernant. And you know, et tu sais, there is no hope. Il n'y a aucun espoir. And he takes the, the gavel in his hand. I don't know how to say that in French. I was hoping you would know. It's the hammer. Uh, la... Le marteau. marteau. Ouais, le marteau. On dit okay. Le marteau. Donc il, le juge prend le l'espèce de marteau. Vous avez ça en France, non? Okay. So he takes the gavel. Raises it up, il le prend and just before he lowers it, et juste avant de le taper the back door opens. la porte arrière s'ouvre on ne voit pas la personne But somebody walks in mais quelqu'un rentre dans la pièce et cette personne dit monsieur le juge retenez votre main et ne prononcez pas la peine encore the law requires la loi requiert qu'une personne paye le prix pour le crime qui a été commis. 
It does not specify who must pay for the crime. Il n'est pas spécifié qui doit payer le prix. It just simply says one must pay for the crime. On dit seulement qu'une personne doit payer pour ce crime. And so I will take the punishment on his behalf. Donc moi je vais prendre la punition à sa place. And at that moment, the judge of heaven Et à ce moment, le juge du ciel verdict, prononce un jugement éternel. Guilty, coupable. But your guilt is placed upon an innocent. Mais cette culpabilité est placée sur un innocent. And they come and they take Jesus away and they nail him to the cross. Et ils viennent pour prendre Jésus et ils le clouent à la croix. And everyone in that courtroom knows that the one that was just nailed to a cross is none other than the son of the judge. Et tout le monde dans cette cour de justice sait que la personne qui a été clouée est nul autre que le fils de Dieu, le the fils du juge. Just realizes that you a guilty man, a guilty woman. Le juge se rend compte que vous nous une personne coupable. Just put the price of your guilt upon his own son. Qu'il a pris la peine, la, la punition de ce crime et l'a mis sur son heaven, propre fils. Ce juge du ciel se tourne vers toi, te regarde. Écoutez-moi. Il n'est pas en colère. Il est triste. Mais il n'est pas en colère. Et il regarde vous dans les yeux. Il vous regarde dans les yeux. I pronounce you acquitted. Je te proclame acquitté. I declare you innocent. Je déclare que tu es innocent. And the long list of judgment against you. Et la longue liste de jugements contre toi. I have nailed it to the cross. Je l'ai cloué à la croix. And I see you from henceforward. Et je te vois à partir de maintenant as one who has never committed any crime at all. En tant que personne qui n'a jamais commis de crime auparavant. Now, brothers and sisters, that is justified. Frères et sœurs, ça c'est être justifié. What did you do to deserve that? Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a fait pour mériter what, ça? What could you have done to deserve that? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mériter ça? Could you have stood up and said no, no, no Jesus? Est-ce qu'on aurait pu se lever oh, et dire non 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 Jésus Sit down. Assis-toi. This is my trial. C'est mon jugement. Not yours. Pas le tien. I don't need your help. J'ai pas besoin de ton aide. I will negotiate with the judge of heaven. Je vais négocier avec le juge du ciel. And I will convince him that I'm not a bad person after all. Et je le persuaderai que je ne suis pas vraiment une mauvaise personne in après tout. In spite of all of the rotten things I've done in my life. En dépit de tout ce que j'ai fait de mauvais dans ma vie. I don't need your help. Je n'ai pas besoin de ton aide. I don't need the judge's help. Je n'ai pas besoin de l'aide du juge. I got myself in this mess. C'est moi qui me suis mis dans ce pétrin. And I can get myself out. Et moi je vais m'en sortir. You know, even if that point you just you never sinned again. Même si, à, même si à partir de ce jour tu ne pécherais plus. All of those righteous things you do in the future. Toutes les bonnes choses que vous pourrez faire dans l'avenir. Can never efface, erase what you've already done. Ne pourrait jamais effacer ce qu'on a déjà fait. Justified. Justifié. And then he simply says. Et ensuite il dit simplement. Listen carefully. Écoutez. You are free to go. Tu es libre de partir. The power of this decree. La puissance de ce décret. You know, Paul, Paul as, as the Holy Spirit gives him this revelation in the book of Romans. Alors que le Saint-Esprit donne cette révélation à Paul dans le livre de Romains, Paul, Paul, asks this question. Paul se pose cette question. This grace is so powerful. Cette grâce est si puissante. Should we then just continue to sin? Est-ce qu'on devrait alors continuer à pécher? In order for the grace to continue to flow. De sorte que la grâce continue à couler. You see, you you don't understand grace. On ne comprend pas la grâce. 
unless you come to that question. À moins qu'on arrive à cette question. Because the revelation that we have in scripture parce que la révélation qu'on a dans les Écritures of the power in the cross of Jesus de la puissance de la croix de Jésus is such that it automatically brings you to ask the question. Nous amène automatiquement à nous poser cette question. The old covenant will never bring you to that place. L'ancienne alliance ne nous amènera jamais à cet endroit. Or the first covenant, I should say. Excuse Ou la, la première alliance. The first covenant will always bring you to the place of you've got to do more. La première alliance nous amènera toujours à un endroit où nous devons faire plus. But no matter how much more you do, mais peu importe la quantité de choses qu'on fait you, en plus, you never feel like you quite get there. On peut jamais vraiment avoir l'impression de d'arriver au but. It's like no matter how hard you work at it. Peu importe tout ce qu'on toutes les fois qu'on how much you give. Peu importe tout ce qu'on donne. It's, it's like it just, it just uh, falls short. Ça c'est insuffisant. It's like studying for an exam. C'est comme étudier pour un examen. And you study, and you study, and you study. On étudie, on étudie, on étudie. And I did all my studies in the states, so I don't know how it really works here too well. J'ai fait mes études aux États-Unis, je comprends pas trop comment ça se passe ici. My children did it here. Mais mes enfants l'ont fait ici. And I, at the end, I still couldn't understand much. Et à la fin, je comprenais toujours pas vraiment. But let's just say you need 10 out of 20 to pass. Mais admettons qu'on ait juste besoin de 10 sur 20 pour. Passer à and, and man, you don't miss a day of school. Et vous loupez pas un seul, une seule journée. You've got all hell coming against you all year long. Tout l'enfer se déchaîne contre toi toute l'année. But you study and you study and you study. Mais tu étudies, tu étudies, tu étudies. And the exam comes. Et l'examen arrive. And you're like, oh, yeah, I think I know this stuff. Et tu là, tu dis, mais je pense savoir. And you do your utmost best possible. Et tu fais vraiment le meilleur. Come on, are you with me, anybody? Vous, vous êtes là avec moi? And when the, when, the, when the exams come back, et quand les résultats arrivent, you get nine and a half. Vous avez 9,5. And then the prof comes and says to you, sorry, ensuite, it's not good enough. Ensuite, le prof vient et te dit, désolé, c'est pas assez. You've got to repeat the whole year. Tu dois refaire toute l'année. You know, most of us live our Christian life like that. La plupart d'entre nous vivons notre vie chrétienne comme ça. Listen, we don't say it. On le dit pas forcément. But we live it on the inside. Mais on le vit à l'intérieur. We're not really that happy. On n'est pas si heureux que ça. We're not really all that fulfilled. On n'est pas si euh, épanoui que ça. And so we're caught in this dilemma. What do I do? Donc on est coincé dans ce dilemme. Qu'est-ce really? que je fais? What does God want from me? Qu'est-ce que vraiment Dieu you know, veut de moi? I do my best, I get nine and a half. Je fais mon meilleur et j'ai neuf et demi. I needed ten to pass. J'avais besoin de dix pour euh, passer, pour euh, réussir. And I, and, I, and I miss it by this much. Et je l'ai loupé de ça. You see, that's when. C'est là. We're invited to come into the new covenant. Qu'on est invité à passer à la nouvelle alliance. Because the best that the first covenant could do. Parce que le meilleur de la première alliance c'est de nous amener à neuf et demi. The first covenant had not the power to bring you to 10 let alone 20 out of 20. La première alliance ne n'avait pas la puissance pour nous faire arriver à 10 et encore moins à 20. But see in the new covenant, can I tell you a secret about the new covenant? Mais dans la nouvelle alliance, je vais vous dire un secret. And I see some of you are starting to fall asleep, so you're going to miss this most important revelation. Je vois que certains d'entre vous commencent à vous endormir. Vous allez vraiment louper la plus grande révélation. I know it's hot in here. I'm hot. Je too, sais qu'il fait chaud. J'ai chaud aussi. Right. I'm just standing up. C'est juste que moi je suis debout. So if I fell asleep, I would hurt myself. Donc si moi je m'endors, bah je vais me faire mal. When you come to Jesus, listen to me carefully. Quand on vient à Jésus, écoutez-moi attentivement. Si vous avez vraiment une, même un petit peu d'esprit de religion this is, this is en, en be vous, really hard for you to ça va être vraiment difficile pour vous de croire. But you see, when you Jesus, Mais quand vous acceptez Jésus, <laughs> he already took the test. il a déjà passé l'épreuve pour toi. And not only did he get a perfect score. Et non seulement il a eu une note parfaite. His score was so perfect. 
sa note était tellement parfaite Heaven added an extra point. que le ciel a ajouté un point de plus. He got 21 out of 20. Il a eu 21 sur 20. You say, well, that's impossible. Et on se dit, mais c'est impossible. That's right. C'est vrai. It's God. C'est Dieu. And, and so in that moment, Et dans ce moment, when the judge says, où le juge dit, acquitted. acquitté, il n'a pas dit, bon, allez et fais ton mieux. <laughs> oh my gosh. Can you really, you think, Vraiment you, you think that, that, that God sent his son to the cross Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu a envoyé son fils sur la to croix pay the price for you pour payer le prix pour toi because he knows you can't get 20 out of 20. Parce qu'il sait que tu ne peux pas avoir 20 sur 20. So he sends Jesus to the cross Donc il envoie Jésus à la croix He pays the price for all of your errors Il paye le prix pour toutes tes erreurs And then at the end Et à la fin He says good go ahead and do your best Il te dit bah va et fais de ton mieux Uh uh I don't think so Non je pense pas This is the best news ever C'est la meilleure nouvelle de tous les temps Now listen son Il, il nous dit fiston Here's the test that Jesus took voilà l'épreuve que Jésus a fait. I want you to look at this paper. Je voudrais que tu regardes attentivement à ce papier. Et donc tu regardes et c'est presque comme s'il y avait la photo de Jésus sur ce papier. And the father says, What do you see in there? Et le Père dit, qu'est-ce que tu vois dessus he says, well, I see Jesus in there. Bah, Tu dis, bah, je vois Jésus. He says, I want you to look more carefully, son. Je veux que tu regardes plus attentivement, fiston. Turn it around, turn it upside down. Donc tu retournes la feuille. Like, well, it still looks like Jesus to me. Et tu dis, bah, ça ressemble toujours à Jésus pour moi. He says, Sit still, receive the Holy Spirit. Et il dit, arrête et reçois le Saint-Esprit. Maintenant, regarde la feuille encore. You're kind of thinking, what is the deal? Et tu I mean, dis, mais c'est quoi le délire? But, and, and as you look at that, et quand tu regardes la feuille, It's like suddenly the eyes change a little bit. D'un seul coup, les yeux changent un petit Not peu. Not much, but just a little bit. Pas beaucoup, juste un petit peu. And the more you look at it, et plus tu regardes, you're like, that's weird. Tu te dis, ah, c'est bizarre. Those eyes kind of look like my eyes. Ces yeux ressemblent un peu aux miens. And then the net nose begins to change a little bit. Not much, just a little bit. Le nez commence à changer, pas beaucoup, juste un it petit peu. Starts to look a little bit more like your nose. Et ça ressemble un peu plus à ton nez. And the more you look and the harder you look at that picture. Et plus tu regardes à cette photo. The more the picture looks like you. Plus cette photo te ressemble. You say, Pastor, what are you trying to say here? Donc tu dis pasteur, qu'est-ce que tu essayes de dire là? Brother says, I'm just trying to give you an image. Frère et sœur, j'essaie juste de vous donner une image. Of what grace really is like. De ce que c'est vraiment la grâce. Grace is never about you becoming your best. La grâce, il ne s'agit pas de du fait de faire son meilleur. Grace is about becoming like him. La grâce, c'est devenir comme lui. <laughs> What is God after? Qu'est-ce que Dieu veut? He's after you. Il te veut toi. I mean, you, 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 you could be working, making hamburgers. Tu pourrais euh, travailler en train de faire des hamburgers. You could be working as a brain surgeon. Tu pourrais euh, travailler comme un chirurgien. You know, and, and maybe there is something specific God may want you to do in this life. Et oui, peut-être que il y a quelque chose de spécifique que Dieu veut que tu fasses dans cette vie. But let me just put you in the peace of the Lord. Et je voudrais juste vous mettre dans la, vraiment dans la paix du Seigneur. He's really not that interested in what you do. Il n'est pas, il n'est pas si intéressé avec ce que tu fais. He's far more interested in how you do it. Il est beaucoup plus intéressé de comment tu fais. You see, in 1 Peter chapter 2, I believe. Dans 1 Pierre chapitre 2, je pense. Peter actually tells us our works are for those who are unbelievers. Pierre dit que en fait nos œuvres sont pour ceux qui sont non croyants. Your works are for those that are on the outside. Tes œuvres sont pour ceux qui sont à l'extérieur. That they might look at you and see the word of God at work. Qu'ils te voient et qu'ils voient le, la, la parole de Dieu œuvrer en toi. But your works do nothing to impress your heavenly Father. Mais tes œuvres ne font rien pour impressionner le Père céleste. You could go into a morgue today. 
Tu pourrais aller dans une morgue aujourd'hui et prier que la puissance de Dieu touche chaque cadavre dans le lieu et de voir 150 personnes ressusciter et go to God and say, God, look what I did. Et d'aller à Dieu et dire, oh, regarde ce que j'ai fait, Dieu. Oh, man, I am just like, woo. Je suis tellement euh, classe. Put me up there in the Trinity. <laughs> Mets-moi dans la Trinité. The Lord says, really? Et Dieu dit, vraiment? And where were you Où étais-tu when I hung the stars in the universe? Quand j'ai placé les étoiles dans l'univers Where were you when I uttered a breath? Où étais-tu quand j'ai crié le souffle? And all matter was created. Et que toute la matière a été créée. You think really you're that big? Tu penses vraiment que tu es si important? Grace. Grâce. Being transformed. Être transformé. Day after day. Jour après jour. Into the person that God wants me to be. Dans la personne que Dieu veut que je sois. Stand your feet, please. Levez-vous, s'il vous plaît. So what does God want from me? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? What does God really want from me? Qu'est-ce que Dieu veut vraiment de moi? He wants you. Il te veut toi. I know that's not easy to understand. Je sais que c'est difficile à comprendre. C'est plus facile de, de know, se dire, hein, bah, je dois prier trois fois par Bible, jour, and, lire quatre versets dans um, la Bible, you know, give my tithe donner on ma dîme le dimanche. And, hey, listen, you know, maybe God may want you to do that for a while. Et peut-être que Dieu veut que tu fasses ces choses pour un moment. But he's really wanting just you. Mais vraiment, il te veut toi. Stop trying to do your best. Arrête d'essayer de faire de ton mieux. Now listen, for those of you who are task oriented, that's very difficult. Pour ceux d'entre vous qui sont très focalisés sur les tâches à accomplir, c'est wow. difficile à encaisser. It's like cutting off your right arm. C'est comme euh, couper son bras droit. Problem with all of our activity. Le problème avec toute notre activité. Is that sometimes activity takes the place of intimacy. Parfois l'activité remplace l'intimité. And then our love begins to grow cold. Et notre amour devient froid. And it dies. Et meurt. True obedience in new covenant. La vraie obéissance dans la nouvelle alliance provient de la puissance de l'amour que j'ai pour lui. But that love is not a love filled with hopelessness. Cet amour n'est pas rempli de désespoir. It's not filled with desperation. Il n'est pas rempli du, du God désespoir. Did not, when I became born again, Quand je suis venu à Christ, I, I did not become a man dying in a desert. Je ne suis pas devenu un homme mourant dans le désert. Before Christ, Avant Christ, I was a man dying in the desert. J'étais un homme qui mourait dans le désert. But in Christ, Mais en Christ, I have been ushered in to the palace of God. Je suis rentré dans le palais de Dieu. I am surrounded by every good and perfect thing that God ever created. Je suis environné de toutes les bonnes choses que Dieu a jamais créées. I've received something I didn't deserve. J'ai reçu quelque chose que je ne méritais pas. And the fact is, I still don't deserve it. Et le fait est que je ne le mérite toujours pas. And ultimately, I will never, ever deserve it. Et finalement, je ne le mériterai jamais. So stop trying to deserve it. Donc arrêtez de, d'essayer de le mériter. And just receive it. Et juste recevez-le. And let that gift of grace. Et laissez ce cadeau de la grâce. Create an overwhelming love in your heart for him. Crée un amour immense dans ton cœur pour lui. Just a passionate, crazy love for him. Un amour fou et passionné. 
not the love of a slave to an unattainable master. Pas l'amour d'un esclave à un maître qui est inatteignable. But the love of an adopted slave that's become a son or a daughter. Mais l'amour d'un esclave qui a été adopté en tant que enfant de Dieu. We've known the misery of this world. Nous avons connu la misère de ce monde. And now we're flooded with his love, his approval. Et aujourd'hui, nous sommes inondés de son amour, de son approbation que nous avons, dont nous n'avons jamais travaillé pour, que nous ne pourrons jamais mériter. Laissez cet amour remplir votre cœur aujourd'hui. Parce que cet amour, c'est la vraie clé de toute obéissance. Levez vos mains vers le Seigneur. God, I pray today for those who just maybe their love has grown cold. Seigneur, je prie aujourd'hui pour des personnes dont l'amour est peut-être devenu refroidi. Let them just have a picture of the cross, the power of the cross. Donne une image de la croix. Et dis-leur, montre-leur que tu n'es pas en colère. You're not even disappointed. Tu n'es même pas déçu. You're sad because sin destroys your creation. Tu es triste parce que le péché détruit ta création. And you have something far better for all of us. Et tu as tellement mieux pour chacun d'entre nous. Père, je prie que ceux qui sont euh, emprisonnés dans le péché aujourd'hui, que tu brises le pouvoir du péché dans leur vie maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Inonde-les avec l'esprit d'adoption. Tiens-les dans la puissance de tes mains. Father, let the light of heaven Burn in their hearts. que la lumière du ciel brûle dans leur cœur cette lumière qui fait fuir tous les ténèbres in the mighty name of Jesus. dans le nom puissant de Jésus I pray for those today je prie pour ceux aujourd'hui qui sont emprisonnés dans un esprit de religion et qui qu'ils doivent faire pour gagner votre faveur et qui croient qu'ils doivent faire agir en, pour gagner ta faveur. Je prie Seigneur que tu les touches et tu les guéris aujourd'hui. Tu les libères de l'esprit de religion pour qu'ils puissent découvrir vraiment la vraie intimité dans le nom de Jésus. Et ma dernière prière aujourd'hui, Père, c'est pour ceux, peut-être un ou deux, qui sont ici. Et pour ceux, peut-être quelques-uns d'entre nous ici, Lord, they don't really know you yet. et ils ne te connaissent pas vraiment encore. The Christian faith just seems so strange to them. La foi chrétienne paraît tellement étrange. They don't really know what to do with this. Ils ne comprennent vraiment pas trop ce qu'ils doivent faire avec tout ça. And Father, today I know your hand is touching them. Mais Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, ta main les touche. Je demande à ceux qui sont chrétiens ici aujourd'hui de prier euh, doucement en langue. Je crois qu'il y a quelques personnes ici, peut-être des personnes qui regardent par Internet. Ce n'est pas quelque chose qui peut être enseigné à l'école. C'est une révélation qui vient du Saint-Esprit. Dieu t'aime. C'est aussi simple que ça. Dieu t'aime. Il a envoyé son Fils unique qui n'a pas connu le péché, mais il est devenu le péché pour toi pour que tu puisses devenir sa justice. The great exchange. Le grand échange. L'échange. So Donc Dieu te demande aujourd'hui. 
de venir à lui et de déposer ta vie et dire Dieu je te donne ma vie si c'est toi tu ne l'as jamais fait jusqu'ici on va juste prendre deux minutes de plus et prier je demande à l'équipe de prière de venir rapidement sur le devant si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus c'est quelque chose que tu vas faire maintenant je vais t'inviter à prier cette prière après moi je vais le dire en, fran en anglais et la traductrice en français et ensuite tu le dis dans ta langue je vais demander à tout le monde de prier cette prière mais très doucement Dieu je viens à toi je crois que tu m'aimes je crois que Jésus est mort pour moi donc Jésus je viens à toi aujourd'hui J'abandonne ma vie à toi. Je te demande de venir dans mon cœur. Sois mon Seigneur. Sauve-moi de mes péchés. Ma vie est à toi. Pour toujours. Pour toujours. Maintenant, remplis-moi de ton Saint-Esprit et donne-moi la conviction que je suis aujourd'hui ton fils ou ta fille. Nous allons clôturer le culte ici. Si tu as prié cette prière pour la première fois de ta vie, une fois qu'on qu commence à chanter, je vous invite à venir vers le devant. Je ne veux pas que tu hésites. D'autres personnes ont besoin de la prière aujourd'hui, mais nous voulons prier pour toi d'abord. Après quelques minutes, après quelques minutes, si tu es à un endroit où tu veux vraiment que Dieu restaure cet amour, je vais te demander de venir aussi sur le devant. Mais laissons ces personnes qui veulent accepter Jésus dans leur cœur répondre d'abord. Donc Père, je prie maintenant que ton esprit agisse au sein de ton peuple dans le nom puissant de Jésus Amen, adorons le Seigneur